Vuoi migliorare il tuo suono? Ha più senso cambiare la scheda audio o il microfono? In questo video facciamo un test con due microfoni, uno economico e uno costoso, e due schede audio, una economica e una costosa, per dimostrarti cosa ha più senso comprare se vuoi migliorare il tuo suono. Lo scopo di questo video è aiutarti a scegliere se acquistare una nuova scheda audio o un nuovo microfono. Se il tuo obiettivo è quello di suonare meglio, devi investire di più sulla scheda audio o sul microfono. In questo video faremo un duplice test. Da un lato testeremo due microfoni, ovvero l'Octava MK1201, ma ti metto sempre il link in descrizione, e il Behringer XM8005, quindi un microfono costoso e un microfono economico. E testeremo due schede audio, la mia SSL2 e la Behringer UM2, quindi una scheda audio costosa e una scheda audio economica. Eh, faremo una combinazione, quindi microfono costoso, scheda economica, microfono economico, scheda costosa e così via, proprio per dimostrarti qual è la combinazione migliore, quella che suona meglio alle tue orecchie. Ok, io non ti dirò ovviamente quale suona meglio, ma eh, credo che se metterai le cuffie e ti invito a farlo, scoprirai assolutamente qual è la combinazione migliore. Partiamo subito. Allora, partiamo proprio da questa combinazione qui, che è quella che sei abituato ad ascoltare, perché è la mia combinazione preferita per fare i video dove parlo qui su YouTube. Il microfono è un uh, Octava MK01201, uh, la versione Film Set, questo l'ho scoperto da poco. Uh, perché versione Film Set? Perché ha una capsula ipercardioide. Uh, questo microfono ha le capsule smontabili, uh, intercambiabili, e uh, c'è la capsula cardioide, c'è la capsula omnidirezionale e poi c'è questa che è la capsula ipercardioide. Ipercardioide significa che è molto concentrata su quello che arriva davanti in maniera abbastanza stretta ehm, e prende un pochino pochino di quello che arriva al, nella parte posteriore il che non è sempre un bene perché eh, qui c'è una luce gigantesca che ha una ventola e quindi il microfono è proprio <ride> attaccato alla luce un giorno ti farò vedere tutto e quindi dopo devo eliminare un pochino di, ehm, di rumore di fondo ma veramente pochissimo questo microfono sta entrando dentro la mia SSL2 una scheda audio che amo perché ha dei preamplificatori silenziosissimi e super cristallini significa che posso alzare il volume tantissimo e non si sente neanche un minimo di rumore e eh, quello che arriva al microfono viene registrato nella scheda audio quindi la scheda audio non colora il suono o comunque lo colora un minimo mm? ma veramente minimo quindi questa è la prima combinazione quella che io utilizzo stiamo parlando di un microfono che costa adesso non ricordo bene ma ti metto tutti i prezzi in descrizione eh, questo qui dovrebbe costare intorno un po meno di 300 euro e la scheda audio dovrebbe costare anche questa forse un po meno di 300 euro quindi dovrebbero essere diciamo quasi quasi 600 euro e mi rendo conto che eh, non è alla portata di tutti e forse se stai iniziando non ti serve neanche ok quindi questo è il primo test che stiamo facendo quindi un microfono costoso con una scheda audio costosa proviamo a fare un secondo test allora in questa seconda parte del video ho eh, cambiato il microfono e ho inserito come ti dicevo prima un Behringer XM8005 eh, io mi rendo conto che questa comparazione è un po' strana perché l'ottava che ti ho fatto sentire prima è un microfono a condensatore, questo è un microfono dinamico, ma il senso cambia poco, voglio che tu ascolti il suono, quindi mi rendo conto che non è proprio una comparazione perfetta alla pari, diciamo, ma quando arriveremo alla fine eh, sicuramente avrai inteso quello che volevo trasmetterti. Quindi in questo momento la scheda audio è sempre l'SSL2 che sta, ehm, diciamo, eh, sta rappresentando, sta riprendendo il suono che viene dal Behringer XM8005. Questo microfono è un microfono super economico, costa intorno ai 22 euro se non ricordo male. Gli ho messo sopra una spugna, questa è la spugna originale Shure dell'SM58. Dell è una spugna che ti consiglio perché questo microfono è molto sensibile alle plosive. Mentre quest'altro microfono, l'Octava, è un po' più lontano dalla mia, dalla mia bocca e non ha nessuna spugna perché non voglio che colori il suono perché ha un suono stupendo dal mio punto di vista invece il Behringer è molto suscettibile alle plosive anche perché è molto più vicino alla mia bocca per cui ho inserito questa, questa spugna uh, originale della Shure che secondo me suona uh, meglio rispetto alle altre cioè uh, colora di meno ed è più 
ehm, rigetta di più le plosive. Comunque questa combinazione qui, come ti dicevo, la scheda audio SSL2 ha un valore quasi 300 euro, forse un po' meno, ehm, questo microfono ha un valore di... 20 euro 25 euro a volte si trova anche molto 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 meno ehm, senti la differenza quindi stessa scheda audio due microfoni è vero che sono due microfoni completamente diversi ma non è tanto la questione del microfono qui non ti sto consigliando questo piuttosto che questo sarebbe stupido da parte mia ma sto, stiamo parlando di suono voglio che tu eh, capisca che queste quattro combinazioni producono quattro suoni molto 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 diversi tra di loro ok questo è il senso quindi adesso ci spostiamo nella terza parte del video dove cambieremo scheda audio allora in questa terza parte del video vedi che sto usando sempre il Behringer XM8005 ma sto entrando dentro la Behringer UM2 una scheda audio super economica forse la più economica che c'è sul mercato di un marchio conosciuto è una scheda che costa 35, 37, 38 euro, insomma costa meno di 40 euro. Quindi questa è la coppiata più economica perché il microfono te l'ho presentato prima. La scheda audio Behringer anche ha, ho fatto diversi video sul mio canale, quindi trovi tutti gli strumenti di cui ti parlo in questo video, li trovi eh, proprio sul mio canale perché ci ho fatto dei video. Ehm, quindi è una scheda audio a un canale, una scheda audio come puoi ascoltare molto diversa rispetto al suono che ascoltavi prima quindi stesso microfono scheda audio diversa e già senti un suono completamente diverso prima parlavamo di una scheda audio di quasi 300 euro eh, adesso stiamo parlando di una scheda audio di meno di 40 euro <ride> quindi c'è una bella differenza tra queste ma ancora una volta non mi interessa il modello di scheda io ti sto facendo sentire questo perché ho solo la SSL perché eh, ho la UM2, non ho altre schede audio al momento, ma mi interessa che tu ascolti con le cuffie il suono e comprenda quanto combinazioni di microfoni diverse, schede audio diverse producono un risultato diverso, ok? Quindi fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi, ovviamente quale secondo te suona meglio, ma diciamo che questo è abbastanza semplice non è un quiz però mi interessa sapere anche nelle accoppiate diverse rispetto a quella migliore cosa noti nel, nel suono quanto questo suono ti piace o non ti piace ok io direi che siamo arrivati alla quarta e ultima combinazione In questo momento stiamo sentendo il l'Octava MK01201 che entra dentro la Behringer UM2, quindi il microfono più costoso tra i due e la scheda audio più economica tra le due. Come suona? Fammelo sapere nei commenti. La scheda audio Behringer UM2 è l'unica scheda audio Behringer che non ha i preamplificatori Midas o Midas, ma sono i preamplificatori Xenix. Quindi non è, um, ancora una volta, non è una comparazione alla pari, me ne rendo conto, ma le premesse erano queste. Voglio soltanto farti sentire come combinazioni diverse di microfoni e schede audio producono suoni diversi. E non ti nascondo che la mia idea è anche quella di farti capire come per ottenere un suono decente non c'è bisogno di investire troppi soldi. Ok? Quindi ancora una volta, microfono più costoso, scheda audio più economica. Uh, Octava MK01201 con la Behringer UM2. Tra l'altro ti dico che ho dovuto registrare nuovamente questa sezione del, del video perché mi sono accorto che attivando la 48 volt sul, sulla Behringer, visto che questo è un microfono a condensatore, e avendo connesso anche l'SSL2 contemporaneamente, la traccia registrata sulla Behringer UM2 aveva un volume bassissimo e c'era un rumore di fondo un'interferenza un molto molto forte quindi ho dovuto avevo provato a pulire il suono ma era venuto così ovattato che non ti rendeva bene l'idea per cui ho dovuto registrare nuovamente e mi sono accorto che staccando l'SSL2 e quindi lasciando attiva soltanto la Behringer UM2 con la 48 volt attiva aveva un volume molto più alto ed era sparito il, il rumore di fondo quindi probabilmente tu non hai due schede audio non le connetti tutte e due insieme ma volevo raccontarti questa cosa perché ho dovuto registrare nuovamente questo segmento eccoci dunque tornati con la combinazione iniziale quella che sei abituato ad ascoltare quando vedi i miei video questa è la mia combinazione preferita per fare 
eh, video podcast, per fare video, eh, per fare mh, conferenze di un certo tipo, webinar, eccetera, perché mi piace avere questa inquadratura, mi piace avere queste luci, mi piace avere questo suono, quello che stai ascoltando, un suono caldo, pieno. Tutte le combinazioni precedenti che hai ascoltato, compreso questa, passano attraverso un'equalizzazione minima della voce, ma soprattutto, purtroppo, devo per forza aggiungere, ma questo lo faccio direttamente in Final Cut Pro, uh, un, um, un effetto che serve a ridurre l'impatto dell'eco sulla voce. Ok? Quindi serve a eliminare grazie all'intelligenza artificiale tutto ciò che non è voce quindi tutto il reverbero che purtroppo in questa stanza c'è perché il soffitto è altissimo e il finestrone è alto ok quindi questo eh, te lo devo dire per, per diciamo per onor di cronaca quindi un minimo di equalizzazione ehm, i volumi verranno portati tutti a meno 14 lufs e in fase di ehm, post produzione verrà applicato un, un riduttore di eh, di rumori, un, un, adesso non ricordo come, come lo chiama Final Cut Pro, però per farci capire è, un, è una cosa che isola la voce da tutti i rumori di fondo, quindi nel mio caso specifico ecco. Ok, quindi cosa te ne pare? Quali combinazioni ti sembrano migliori? Quali combinazioni sono eh, fattibili? Con quali combinazioni inizieresti a far podcast? E soprattutto, a questo punto io ti chiedo, conviene comprare la scheda audio o il microfono? Quale secondo te fa la differenza maggiormente alle orecchie io ho la risposta ma non te la do perché non voglio influenzare la tua quindi mi aspetto di leggere i tuoi commenti e poi ti, ti, ti rispondo e come al solito eh, dialoghiamo va bene spero che questo video sia stato utile ovviamente commenta condividi eh, scrivimi tutto quello che ti pare io ti rispondo nel più breve tempo possibile va bene grazie buona registrazione e alla prossima settimana ciao